What's up, people? Welcome back to my YouTube channel. I'm your lady Faith Lawino again with another interesting video. Kamakawa. If you know that you're new to my YouTube channel, kindly consider to subscribe. Leave a sweet comment down below. Let me know what you are thinking about my videos. Yeah, and today, guys, guess whom I am with? Guy, Yani can't wait to have some sweet talk with my guest of today. And Kamakawa, he's going to introduce himself. Na tutakuwa tukiendelea na tutakuwa tukiendelea kupiga story Kamakawa Kamakawaida. Hello, ukoje? Habari? Ni ah, salama kabisa. Eh, yeah. yeah, niko fit kama unavyoniona, sina neno. Ah, dada kama una neno. Eh, lola limekuwa very long time. Aha. Uh -huh. Oh, it I've been wanting to have some exclusive interview. Yani mko nitatamani kufanya interview na wewe tujue vile utupige utupige na story. Uniambie ulianza je story ya kuigiza kwa msanii eh na to my fans kwenye wakujui hebu wajitambulishe mimi ni Lolani Kalu eh, kwa sasa babu wa sultana eh ah uh, hebu tuambie Lolali yeah. watu sio nakujua tu kama Lolali Kalu kabisa mimi ni mwanahabari msanii pia mm -hmm. eh mpenda mila na utamaduni mm -hmm. na mambo kama hayo eh Si kama na mziki pia msanii mchekeshaji hapo sasa before to one this to impia kidogo guys mimi na hey, kuna video kile hapo nili watch ya lolali kalwa kimba ah ah before to one to impia kidogo to impia kidogo okay africa we need revolution what we need is liberation africa we need liberation what we need is revolution Africa we need liberation mm -hmm. What we need is revolution They eh, gave us explorers ah. Missionaries and traders They gave us education uh -huh. And healing station mm -hmm. But they brought down our kingdoms mm -hmm. Killing ourselves for slavery mm -hmm. They began colonizing oh. Ah? Fighting for your dominance, they gave you guns in the bondage What's to right kill yourselves in yeah? the freedom. Africa, mm -hmm. we need liberation. Uh -huh. my try. Well, guys, Miss K, you Saudi, the song is like when you fanwa reggae, isn't it? Ah, I mean, fanwa music. Uh -huh. I mean, a musician. I mean, mambo mm -hmm. mengi na fanya. Ukipenda, uku na zajipata, uku kigine yeah. kuna zajipata. Yeah. Sir, I want to more about you. As we just sit, we want to know how you are doing. Guys, I'm here to go. Say this, go Sultan. Sit there. Go Sultan. Of which by Sir Sultan, you go Saturday weekend. Ah, I go kila siku. Monday to Friday. But now it's Saturday. Saturday, I go. Ile repetition. Repetition. Yeah, zote za weekend zima. Guys, if you know. Sir Kumi. Fanya, Fanya Sultan. You go na big, big actor mwenye wapa. So stay, stay, stay tuned. Apple Citizen TV from Sangapi. From Monday, 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 Ebu tuambie your experience na nini likufanya uanze kuwa mwingazi mwingizaji ah, sasa hayo ni mambo mwana habari nini eh, nini kila mtu kijunguza hivi mm. ana hayo mambo yako na mm -hmm. kwa sababu wewe ulipokuwa mdogo silikuwa kicheza na wenzako pale nje sasa ile ni michezo ile ya kuigiza sasa baadaye huku itilia manani lakini kama ungeendelea kama vile ulivyokuwa mnafanya basi saa hizi ungekuwa bado unaendelea sasa watu huwa wanaacha vitu wanavyofanya utotoni. Ndio mwanzo wa kuto kutogundua vipaji vyao na mambo kama haya. Wanaona ah kule mambo ya utotoni ile ilikuwa haina maana yoyote. Unaona lakini hiyo ndio msingi ndio base yani msingi wako ulianza pale utotoni. Sasa wewe kama wewe mwenyewe nakwambia hivi. Ulipokuwa mdogo 
pale nyumbani pale mm-hmm. kama ni wapi mlipokuwa uko primary mm-hmm. eh mm-hmm. mara nyingine sasa wale ma friends ma cousins wanakuja ama mnacheza mm-hmm. si mlikuwa mwacheza eh kibaba cha kibaba cha kimama ile ya kuigiza ile uh-huh. sasa mara unasema wewe utakuwa baba we Utapu. na wewe utakuwa mama uh-huh. sasa sasa baba mama nyinyi watoto uh-huh. si tunaenda kazini uh-huh. nyinyi chezeni uh-huh jipikishe wanaanza kujipikisha watu na udongo na nini wanapika uh-huh. ile ndio acting sasa ile uh-huh. eh real uh-huh. eh lakini ubaya sasa ubaya uh-huh. tukikuwa uke, kwa mkubwa naona ni vitu vya kipuzi uh-huh. eh si vitu vya kipuzi watu wengi wa alafu anasema mimi natamani ningekuwa actor uh-huh. lakini kumbe we unaweza uh-huh. hii maisha yenyewe ni acting yote hii uh-huh. naona script kaandika Mwenyezi Mungu uh-huh. Eh si tunafuata script yake vile inavyokwenda paka uh-huh. end yako ni hii na nini uh-huh. meshaandikwa uh-huh. Eh. Kama leo sasa tumtuko kwenye scene moja mm-hmm. wao umekuja kunitafuta kwa sababu nataka kunihoji. Hiyo ni mm-hmm. script unafuata. Mm-hmm. Na tunacheza size. Mm-hmm. Eh, sasa unacheza role yako uko kwenye character ya, yeah. ya mtu ambaye ana... anamhoji. Eh. Sasa kwa hivyo. Guys, if you know that you are watching this video, me I think this is the most yani tu inakaa to the most my favorite video kufanya. Mm-hmm. Guys, let let's continue subscribing and appear I'm going to tukiendelea we are going to make more stories atwambie channel yake pia watu wa Faith Lawino TV show or Faith Lawino we can migrate twende kwa Lolali na watu wa Lolali pia waruke wakuje kwangu. He naona kama mnachapa kazi. Sebu niambie uniambie Lolali karibu nikuite Sultan. Unaambie kuna hii nini kumekuwa na hii maneno walikuwa nasema kuna moment you are in NTV si ndio? Eh. Eto walikuwa nasema tu wanabari wamekufukuza ilikuwaaje ah, ama ah, mimi nilifanya kazi NTV mpaka nikatosheka uh-huh. eh alafu katoka staff yani uh-huh. kulikuwa na kitu inaitwa restructuring yeah. ndio ndio uh-huh. kwa hivyo tuka staffishwa yani uh-huh. kustaffishwa mapema uh-huh. kwa hivyo kenda nyumbani mna uh-huh. naenda uh-huh. home sababu anageuza mipangilio yao ya uh-huh. ya maisha yao ya pro, yani ya broadcasting uh-huh. eh yeah. kwa hivyo sio kazi watu wengi tu uh-huh. eh yeah. Sebu niambie what was your experience to catch au vicha mko mnajua tu mnaezaachwa ilikuwa tu niambiwa kwa baba ikifika tarehe fulani mtaacha oh, yeah. vile mlianza kazi yeah. ama baadaye ah, tu ah yeah. hapo katikati huko ah. ni 2017 hapo yeah. yeah. what was your experience yani to what was your feeling like ah nishazoea kukwa yani kurani ah nisema tumesha taendelea kama kawaida mm. na maisha yaliendelea kama kawaida mm-hmm. Yeah. So from up before kuje Sultan ume participate ume act kwa nini gani kipindi gani? Pete. Pete. Mm-hmm. Eh, kuna eh, series inaitwa Pete kwa Maisha Magic Masha Plus Magic. na Maisha Magic East. Mm-hmm. Eh, mimi nilikuwa ni msemaji wa mfalme. Mm-hmm. Eh. Na nikulize apart from okay hapo kwa nini Pete pia your experience ama your biggest challenge ilikuwa nini? Ah hakuwa na challenge kule. Mm-hmm. Sasa unajua Sometimes eh, watu wengi huwa wanakimbilia kusema mambo ya challenges challenges challenges. Mm-hmm. Yote hiyo ni, 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 ni mambo ya life tu mm-hmm. yana happen. Unaona? Kwa hivyo ukipatikana na problem fulani hiyo Mungu anakupatia experience fulani ya utatokaje kwenye hii problem na nini na nini. Yeah. Mm-hmm. Kama mchezo unacheza puzzle fulani hapa kumetokea kitu fulani sasa nitafanyaje mpaka nitoke hapa. Unaona? Mm-hmm. Kila mtu yuko hivyo. Mm-hmm. Eh, hakuna watu watu wako havifanani. Mm-hmm. Wewe leo unaweza kuwa una hivi tayari mm-hmm. unaweza kuwa una mahali pa kulala. Kuna mtu mwingine hana mahali pa kulala mm-hmm. leo hivi leo. Unaona? Mm-hmm. Ndio life live hivi. Yeye naye ana struggle ajaribu kuona mimi nitafanyaje mpaka ni pate nitoke kwenye hii matatizo haya ndio naye. Kwa hivyo ni, ni haiwezi kwa straight tu wewe basi. Eh maisha yetu kwa. Eh haiwezi kwa hivyo. Na ibu tuambie what is your worst experience? Yani in life ni kwambie tu sa in life. Yeah. Yani from when you started acting. Ah ah mimi sijakuwa na at time maalum hii ni list nilianza yeah. acting na hii ndikamaliza. Yeah. Ah mimi kabla nilivyokuambia tangu utotoni mimi na tuna act tunacheza. <laughs> Haishi hiyo mambo ya kuact. Haiwezi isha. Eh yeah. yeah. mpaka utadamu. Ngo wadamu. Eh. Yeah. Na hebu niambie okay ulisimi tulianzisha. Hebu niambie ni wasanii wangapi ushaifanya nao kazi ah, na ukafurahia sana, sana kazi sana. yao wengi sana nataka yeah. wataje oh siwezi kwa kumbuka wote mm-hmm. maskini 
lakini wengi sana ambao tumeshacheza na michezo ya redio mm-hmm. michezo ya televisheni mm-hmm. jukwaani mm-hmm. tangu shuleni pia mm-hmm. kwa tukia actresses mm-hmm. drama club zile na nini sasa list ni ndefu sana mm-hmm. eh, kwa hivyo ah mm-hmm. wao wenyewe wakiniona tu anakumbuka ah, yule tulikuwa naye yule mali fulani Okay apart from sime wasanu mfanya na kazi na wasanii yupo mwenye ushaifanya nao kazi and ukakuwa like ah huyu mtu kazi yake ni ngumu ushaikuwa na hiyo experience eh so unajua kuna wenye ukufanya nao kazi hadi ile uko like sitawahi rudi kufanya na wewe kazi ah 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 mimi sijawahi kuwa na ah bora unawafita ah bana bana mimi kama sis mimi tunajaribu kuona kama tunafanya kazi alafu wewe una matatizo fulani mm. najaribu kwa solve we, kama kwa mfano e, umesahau lines ama ama e, zile yani ama umesahau kitu fulani tunajaribu kusaidiana mm-hmm. e, lazima tusaidiane sasa ukikasirika uki, uki hiyo ni makosa makubwa sana mm-hmm. sababu hamtasonga nyinyi hakuna mtu ambaye yuko perfect na hakuna mtu ambaye atasonga peke yake ni lazima mshika wewe yule unasema mbona huyu eh hafanyi hivi na hivi ni mjaribu mpaka mbond vizuri eh mfanye kwa sababu ukikasirika basi hamtasonga nyote si si ni mpaka nyote ndio inaitwa wadau sasa eh so ebu tuombe umetuombe tu ni mwanahabari eh simesema si tuzungumzia kwamba nimefanya kazi za NTV ah, NTV basi kwa 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 mwanahabari eh apart from NTV na Radio K Voice of Kenya KBC pia alikuwa mwanahabari mm. eh kuanzia eh, huko ma 85 at 87 huko guys kiri to 85 eh, ilikuwa at 87 at 87 hizo at let 80s na 90s eh kwa hiyo nation media group ya ni ntv linga 1999 sacha nikulize lolali how do you balance kwa msani na with your family and kwa dad Yeah. Ah, sasa hapo we, wale watu wa familia yangu wanajua mimi passion yangu iko wapi na wanajua natafuta riziki mm. kwa njia gani. Kwa hivyo inabidi eh unakwenda unafanya bora bora tufanye vitu ambavyo viko op, viko kinyume na maadili ya kijamii. Mm-hmm. Bas. Eh tuna kitu sisi. Na uzuri si tu kwa Afrika. Unajua Afrika inatusaidia kwa kitu kimoja. Hata ukiona watu wanafanya vitu ambavyo si straight sana. Mm-hmm. Ojue hawaja wa, wameenda kinyume na mila zetu za Afrika. Mm-hmm. Naona utachukulia kwa mfano mambo ya sanaa ya uigizaji na nini. Mm-hmm. Sasa huku kwetu Afrika mm-hmm. si tunadumisha mila na tuna heshima ile. Mm-hmm. Naona ukipatiwa huyu ni mkeo mm-hmm. chezeni kama mke na mume. <laughs> Tutacheza tu ile ha, hujambo dada na nini tunacheza eh mm-hmm. vipi mke wangu eh ha, mme wangu hakuna sukari ndani ne. huyu mtoto anatusumbua sio nini na nini wao wamenikosea sana mpaka tunaweza kumpiga na nini hivyo lakini mm-hmm. ambao si wa Afrika sasa wako vingine sasa mm-hmm. utaona wana, wana wanaenda yani wao mila zao zinaruhusu mm-hmm. kwa mfano kupiga na busu mm-hmm. hadharani <laughs> Sisi wa Afrika ni jambo la naona ni kushtua. Eh hai vifanywi hivi yeah. unaona eh hata barabarani. Tuko opposite tuko vingine yeah. la wazungu kwa mfano. Yeah. Nakupa mfano wa wazungu. Mm. Wazungu hata barabarani unaona wanatembea taru mm. wana wana wanacheza <laughs> wana wanaogelea kwenye swimming pool na <laughs> ba, na mtoto wake msichana. Lakini dad dad unaona <laughs> eh lakini eh, Kenya <laughs> lakini sisi wa Afrika haiwezekani kama dota wangu alafu tu tunatuka kwenye swimming pool mm-hmm. amevaa bikini mm-hmm. hai ni mambo ambayo hatufanyi sisi itakuwa tabu eh, yeah. ama yule mtu nimepatwa pata awe ni, ni girlfriend wangu mm-hmm. girlfriend mm-hmm. ati nimemhold nimemshika <laughs> na na mkiss kile kissing ile unajua ile kissing yeah. kabisa ya uh-huh. smooch ile mm-hmm. naitwa smooching yeah. eh <laughs> si hatufanyi romance ile romance deep <laughs> Si tunafanya Afrika. Uh-huh. Hata hiyo ni romantic uh-huh. lakini ni hata wife wangu atakuwa anatizama lakini haijamfanye mm-hmm. yeye aone kwamba yeye hey, yule hapana. Hapo sasa. Eh. Moment una niseme kwa ushaipewa yani script ya romantic. Sana? Eh, shakt. Sana. Ah, Sultana tayari mimi na Bisalam. Uh-huh. Eh, Bisalama amekuja nyumbani ni usiku. Uh-huh. Yeye yeah, anataka ana, anataka mimi niwe mumewe. No, ne, lakini mimi kwa sababu ya maadili script inasema hivyo si hati mimi si ninasema kwamba aah sasa mimi ndo nakataa sasa natetemeka ile anajaribu kunishika mkono ananivuta hivi mimi aah na 
na jaribu na na mwelezi na na yani na na, na mwepuka kwa njia moja au nyingine ili watazamaji wasome kwamba tuna yule mzee ana maadili mazuri ndio character yangu unaona eh lakini ukipoka character kamba... chafu nayo unachafua tu kwa hiyo ni character yako eh lakini sasa kwa kwa kiwango ambacho ki hakiendi kinyume na maadili yeah. na pia time ya watazamaji mm-hmm. ile ni general exhibition watoto wanatizama na nini na nini yeah, yeah, mimi yeah. mwenyewe watu wengine wanafanya hizo mm-hmm. lakini mimi binafsi si siendi kiwango hicho mm-hmm. cha kwamba ni act picha za za usiku mm-hmm. kuna watu kwa sababu ya hata huku kwetu Afrika hey. kuna watu wanafanya eh, eh, picha za matusi kwa mfano mm-hmm. eh? wana involves lakini mimi kimimi sasa mm-hmm. Mimi siwezi kufanya namna hiyo. Maadili dini, maadili yangu hayo vitu ruhusu. Mm-hmm. Sisi tufanye sinema za uchi, kutembea uchi ama kuonyesha kama unatembea na mfulani. Unaona mm-hmm. hizo kama ni sinema. Mm-hmm. Basi ni uigizaji lakini hatuendi kiwango hicho. Mimi mm-hmm. naenda kile kiwango cha sinema za mafunzo, natoa mafunzo fulani. Unaona mm-hmm. maadili ya kijamii, mila na utamaduni, mm-hmm. vitu kama hizo ndio mimi nafanya. Mimi sasa. Sijasema kila mtu anafanya hivi lakini mimi mwenyewe mimi binafsi mnaongea naye hapa mimi. Mm. Movie zangu nitakazofanya ama sinema zangu nitakazozinacheza mambo ambayo yatatoa mafunzo kwa watu wengine. Mm-hmm. Wasome pale, wapate kuelimika, mm-hmm. wapate lugha nzuri, ndio mm-hmm. wajifunze lugha kutoka kwangu, mm-hmm. wajifunze mene, wajifunze busara, mm-hmm. mambo kama hayo. Hizo ndio utaniona nafanya. Mm-hmm. Lakini si sitafanya pazi ambazo zinakuwa sasa zinakiuka maadili ya mm-hmm. kwa sababu ni sinema. Aa, eh. Ebu niambie nini what was the first reaction yani mtu wako kuona hey, my dad ako kwa tv my dad is a star my dad nise, ah, ah star yeah. star ya yeah. unamaanisha nini star kwa ndio wewe sister ah lolali mimi ni lolani kawaida tu mm. nafanya obviously ni... unajua wewe ni you are a legend eh, sasa kwa legend ndio kwa star kwa Sende unajo Star ni nini manasi? Star yani yule being a star yani someone who is nseme aje. Guys being a star. Star like you are a star, yani you yani wewe ni mtu muhimu. Nadhani kitu kama hiyo. VIP. Hey, Not at all. Kwani wewe si VIP hata? Mbona yeah. unataki kujamini? Ah, you are important person. that's why skia. Kuna mtu mwenye amekaa. Very important meka. person. Kwani? Ah mimi si very important person. Wewe ni mtu wa kawaida kabisa. Mhm. We? <laughs> si kama imazungumza itaisha. Hebu tu okay ilikuwa lakini ilikuwa je reaction ya watu wako kuona mimi. Watu wangu hawana neno, watu wangu wako kama mimi wanajua dad ah. anafanya kazi yule hey, hana neno. Eh, ni kawaida kabisa. Uh-huh. Tunaishi kawaida. Uh-huh. Maisha ya kawaida tu hatu, hatuna mambo ya kifahari kifahari na uh-huh. nini tupo tu kawaida. Uko tu kama kawaida. Eh, na wananchi wengine. Kazi ya kwa ni kazi kwangu, kazi. Uh-huh. Naenda kazini naenda kufanya kazi. Uh-huh. Unaona eh? Sa unajua that si hati ya kujiweka na eh, mambo ya eh, ya kusabini eh, star naonekana kwenye TV na nini. Sasa ni sasa mimi na hizo. Nishakuwa kwenye Yaani kwa na hiyo pride. Eh sasa hiyo haikunipata mimi. Watu wengi nawapata eh, lakini mimi tangu na miaka 20 mimi mm. niko kwenye nafanya mambo hayo. Mm-hmm. Sasa si kitu ambacho cha nibabaisha cha nifanya mimi nionekane ni siwi nini aha. Ni jambo la kawaida kwangu hilo. Mm-hmm. Hilo jambo la kawaida kabisa ya naishi kama kawaida maisha ya kawaida mm-hmm. niko tu. Hebu tuambie yeah. ulianza nisema je unajua utajatuelezea ulizaliwa wapi pia? Oh Kilifi oh, county ya Kilifi eh. Yeah. 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 Watu wa Malindi. Ni Kilifi Kaloleni. Kaloleni. Yeah. Na ndio kama ukakuja huko Mombasa. Alafu hapa nilisomea kwa ale nikasomea Mombasa High School mm-hmm. eh, yani Hamis High School lakini nimaliza kusoma mm-hmm. at 4. Eh, Nandine telefon maliza form 6 form 6 hapo. Kwa hivyo ete 5 nikiwa 20 years. Mhm. 20 20 eh. Eh nilikwenda nilianza kwenda kule KBC wakati huo kituo kilikuwa kimoja cha radio na TV. Na walikuwa wanajali sana mambo ya talents na nini na nini. Kama una talent fulani wanainacha. Mhm. Na mimi libahatika kuingia mle. Na tangu nikiwa mdogo mdogo tu. Eh. Na sasa nikuulize kwa ini ni ya Sultan. Ilikuwa je eh, walikuwa na kitu inaitwa audition yeah, auditions. auditions kama kawaida ilikuwa na yeah. auditions kama mtu anataka kufanya series zake ama movie anaita wasanii mm-hmm. wanakuja zaidi ya 200 wanakuja watu. Mm-hmm. Inaitwa casting call. Mm-hmm. Sasa hiyo niliona mimi kwenye WhatsApp. Mm-hmm. 
Eh, nikachukua muda na mimi nikaenda mm-hmm. kama watu wengine tukaenda tukafanya audition. Mm-hmm. Ah, fanye hivi, fanye hivi, fanye hivi, fanye hivi, kafanya vile walivyosema. Mm-hmm. Bele ya majaji. Mm-hmm. Sasa ukifika kwenye audition huwa watu wale wanaofanya casting mm-hmm. wanaona ah, huyu kulingana na vile tumempa hapa anaweza kufanya part fulani. Mm-hmm. Kwa mimi sasa wakanichagua kwamba naweza ku act part inaitwa babu. Mm-hmm. Eh wakaniita akasema basi wewe umefaulu kulingana na, na ule mtihani tuliofanya pale mm-hmm. umefaulu njo mm-hmm. kwa miongoni mwa wale watu kama kumi hivi ambao tunafanya hiyo sultana apart from sultana kuna any project big yenye nakuja sijui sasa mimi sasa so, hizi una depend to kwa sultana, sultana yeah. mm-hmm. Yeah, kwa sababu ile ni kipindi ya kila siku kwa hivyo tuko busy sana tunacheza karibu kila siku eh, hata jana nilikuja yeah. hapa nikaambia eh yeah, huko okay. yeah. uh, yeah. so guys Hey, tumepiga story. Yaani Lolali is a very amazing person. Yaani tu ni mtu. Yaani tu story na flow tu. Eh, ale siji ni theme aje. He's a kind person. Hebu tuambie any ad, unaza advice watu hapa nje aje. Maybe kama wa, vijana wenyewe wana struggle. Ni hayo hayo tuliyosema kwamba wewe kuwa be yourself yeah. kwa language yao wanaelewa. Mm-hmm. Eh, hey, wewe wewe vile unavyoweza kufanya faja alafu ujaribu kujifunza mengi mm-hmm. katika hii dunia. Sisi zamani ilikuwa vigumu sana mm-hmm. kupata mafunzo yoyote unayotaka mpaka ukalipe college mahali mm-hmm. na nini. Siku hizi hata usijaribu kwa si lazima kwenda college juu ya kutini wala nini. Kuna mtandao. Wa, sasa vijana mimi wana, wanaenda wrong 85% ya vijana hapa nchini kwetu wa, hawajui kutumia eh, mtandao wa internet vizuri kwa manufaa yao yeah. ya kujitegemea. Wao kazi yao ni kwa picha kwa, kwa Facebook nini hapo mapicha <laughs> na kujionyesha <laughs> uchi. Hawafanyi mambo muhimu <laughs> ya 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 ile internet. Ile mm-hmm. ni university. Mm-hmm. YouTube kitu inaitwa YouTube ilikuja. Mm-hmm. Hakuna kitu chochote ambacho huwezi kujifunza pale YouTube from scratch mpaka mm-hmm. ukawa ukawa professional. <laughs> Hakuna kitu chochote. Mm-hmm ambacho uwezi kujifunza pale YouTube. Hata ukienda ukienda college fulani kwa mfano umeenda umeregister college fulani usome kitu. Mm-hmm. Wewe unasoma tu basic. Lakini enda kama wewe we invest na mtandao, we na internet ya kutosha. Mm-hmm. Internet. Alafu na gadget ya, kutum, ya kupata pale kwa kuingia kwenye YouTube. Mm-hmm. Eh, kwa mfano kama simu mm-hmm. unaweza kuingia internet mm-hmm. ama kompyuta yako. Mm-hmm. Ukiingia nenda YouTube kuna walimu mamilioni ya walimu pale. Exactly. Eh, hata wewe nayo unaweza kuwa mwalimu. Kwa sababu <laughs> hii dunia ninachojua mimi we hukijui na unachojua wewe mimi sikijui. <laughs> kwa hivyo kile unachokijua ukienda pale kwa internet ukisema mimi najua kitu fulani hivi na hivi na hivi watu watafollow watafollow. <laughs> yeah. Na unakuwa we ni mwalimu. <laughs> unaweza kusema mimi najua kupika kitu fulani. Na hapo kwenye YouTube watu wanafanya hivyo lakini kwa sababu ujinga wetu ujinga. <laughs> Unaenda kuangalia walimu ambao ni wazungu peke yake. Eh, angalia hii we search pale useme how to cook. Mhm. Alafu tuna wazungu ndio video zao mamilioni ya videos zinakuja. Mbona huoni video za Waafrika wanafundisha watu kupika? Hatujiamini. Hatutaki kufanya vitu kwa kwa ile sawa sawa. Wao wanafanya na ni free pale. Wanalipa ni YouTuber. Wanalipa na YouTube sasa. Wanapata subscribers. Alafu wanalipa. Kwa hiyo ni angalie kitu ambacho kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia kama kipaji, kipaji chako. Fundisha watu, tengeza videos weka kwenye YouTube mm-hmm. watu wata, watafata mm-hmm. na watapata mafunzo ni unaona mm-hmm. sasa watu hawajui hivyo kwa hivyo watu nasima mimi nataka kwa mm-hmm. eh nenda kwa YouTube uandike bora uulize the right questions <laughs> eh naona unacheka kwa sababu hujaamini pengine hadi unatoba siri yani tu you are just saying the fact sasa ni hivyo si siri ni ni ndio uh-huh. kweli fanyeni hivyo watu wanapata tabu ya nini upata tabu mm-hmm. mimi nawaambia Bora uulize the right question. Watu pale kwenye YouTube pia hawana hawaulizi the right question ya kile kitu anachokitaka. Anataka kitu kweli lakini hajui kuuliza ni kitu gani kile. Hata hajui anataka nini kwanza. Mm-hmm. Wataka kuwa actor. Mm-hmm. Ili ya wa, ili wa, 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 wa actie kina nani? Mpaka upate ile the right question. Watoto ama watu wazima ama watu wa age gani ama watu wa wapi wa language gani hizo zote ni uliza the right question ukipata the right question then utapata mafunzo pale yeah. nataka kujua kushoot na kuedit sinema 
eh utambua ah kuna ni ulimwengu wa apps sisi watu wana kuna apps vitu inaitwa app eh yeah, yeah. unapata hiyo app gani mm-hmm. ya kufanya hilo jambo hilo mm-hmm. utalipata ni nyingi mm-hmm. na ni bure pia hata mm-hmm. wewe spending yako ni hiyo internet na na hizo gadgets kidogo kidogo mm-hmm. kwanza simu simu kwa mfano hiyo simu watu wanaenda dukani kununua kitu kinachoitwa simu hiyo hands hii handset ya ya smartphone mm-hmm. unaona Unanunua hiyo kwa purpose moja tu wewe mm-hmm. ya kwamba ni ya kuwasiliana na mtu fulani na mtu fulani na, na contact list watu wengi. Mm-hmm. Halo, wewe hujambo? Mm-hmm. Hizo tu. Nipatie sisi nina nini na nini unaona? Si, si matumizi ya hiyo simu si hiyo peke yake. Mm-hmm. Mfano, yani mtu watu wengi hawaelewi. Anaenda anaona matumizi ya hii, hii gadget hii eh, eh. Ni huko kupiga simu tu. Mm-hmm. Wewe mwenyewe hivi leo umetumia hii simu hii uh-huh. na unaitumia kwa njia gani sasa hii? sasa hivi eh. kwa kurekodi eh sasa kwa kurekodi eh uh-huh. kwa hivyo that means ina nini ina microphone ina microphone eh yeah. sasa watu hawajui kwamba mpaka anataka kwenda kununua microphone hizi mm. zina mm. microphone hiyo yeah. eh. microphone eh eh hiyo yeah. ni microphone tena ile powerful wali invest wale walitengeneza hizi walitengeneza microphone ile nzuri sana uh-huh. tunakwambia hivyo kwa sababu gani ukipiga sasa hivi unaweza kupiga mtu simu uh-huh. yuko India uh-huh. ama yuko America uh-huh. Na ukizungumza unamsikia vizuri si ndio? Mm. Sauti nzuri safi nini? Kwa sababu hiyo microphone. Mm, Unaona kwa hivyo ukiwa na hii simu una microphone nzuri sana. Mm-hmm. Ukirekodi hii. Mm-hmm. Uki, kwa ile, mm-hmm. na hii. sasa ukichukua hapa kuweka pale kwa ile kompyuta yako itakuja na waves kabisa. Mm-hmm. Yeah. Unaona? Yeah. Eh. Sasa watu hao hawajua naona ni ya kupiga simu tu. Mm-hmm. Hello eh. Sasa ndani my babes. Babes hujambo my babes. I love you. <laughs> eh basi. Anatumia hivyo tu. <laughs> Ina recorder unaweza kurekodi. Uh-huh. Alafu ina kamera. Yeah. Hiyo kamera ni invest kuendelea tu. Kuanzia simu ndogo ya shilingi shilingi kwa 5000, 5000 kumi hivyo hivyo. Mm-hmm. Uendelee. We invest ni kila ni ulimwongo ku invest. Mm-hmm. Kwa hiyo jua mimi nataka kamera yangu. Mm-hmm. Unaitengeza hapa kwenye simu uko nayo. Mm-hmm. Eh, ina simu ina. Kam, wanatengeza kamera safi sana hizi simu zina kamera nzuri sana zina pixel kali sana. <coughs> Unaweza kurekodi movie nzima mm-hmm. kupitia hiyo simu. Mm-hmm. Naelewa sasa. Kwa hivyo sasa hakuna mambo ya kusema wasi oh, sina nini wala nini. Mm-hmm. Naona. Basic unaweza kusipata hapo basic. Alafu jifundishe hapo kwa YouTube. Mm-hmm. Bas. Uendelee. So guys, hayo ndio mimi naweza kuadvise watu. Uh, so mmesikia guys, hope you enjoy watching this video. Naibu tuambie your social media handles. Lolani Maybe Kalu, wenye. Lolani Kalu hivyo hivyo. Hadi kwa YouTube hivyo. Lolani Kalu eh, sasa hapo ndo kuna matatizo kwa mm-hmm. YouTube. Kwa YouTube mnatumia hiyo ya ki, kijiweni ya, kaya. Kijiweni kaya. Eh, hii kijiweni ni, kaya. Ni hii ni sasa hii ni ndio kituo chetu hiki. Kituo chetu. Eh, ya, cha YouTube. Mm-hmm. YouTube genda YouTube kijiweni kaya. Utatupata hapo eh. So guys Thank you so much. Let me appreciate you kwanza Lolali Kalu for giving me this opportunity ah. ya ku interview. Akisikujeti you'll be that much humble to pick a story we love utu yani utu advice kama my young people. Eh. Thank you so much. Asante sana na ubarikiwe. So guys, thank you so much for staying tuned to watch this video till the end. Make sure you subscribe. Tell a friend, tell a friend to subscribe and also follow Lolali Kalu kwa YouTube anajita Kijiweni na Facebook account pia Kijiweni Kaya Kijiweni Kaya pia yeah. iko mnaweza follow page ya yeah, Facebook Kuna. Kijiweni Kaya hivyo hivyo yeah. yeah so guys thank you so much and i'm so happy see you in the next video Bye. peace